അറിവിൻ്റെ വിസ്മയച്ചപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി തുറക്കുകയാണ് ഐക്യു മാസ്റ്ററിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം നമുക്കിന്നും ഉജ്ജ്വലമായി ആരംഭിക്കാം പതിവ് പോലെ അല്ലേ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫായിട്ട് മാറുന്നുവോ അന്ന് അറിയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ മുഖം ഓരോ ദിവസവും ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖല ഏതാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബാക്കി എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരുപാട് പണമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശസ്തി ഉണ്ടായി അതൊന്നുമല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്നു സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാനും അതുപോലെ തന്നെ താഴാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കനിവോട് കൂടി താഴെയുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മകനുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം അച്ഛനിങ്ങനെ പത്രം വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് വന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് അപ്പുറത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കാർ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബെൻസ് കാർ വെള്ള ബെൻസ് കാർ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി നോക്കി ഒരു പതിവില്ലാത്തതാണ് ഒരു ബെൻസ് കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ വീട്ടുകാരൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു പുതിയ കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ സഹോദരൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മാനമായിട്ട് തന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പത്രം മടക്കി അകത്തേക്ക് പോയി ഭാര്യയെ വിളിച്ചു മകനെയും വിളിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു ബെൻസ് കാറുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സഹോദരൻ അയച്ചു തന്നതാണ് സമ്മാനമായിട്ട് തന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാറ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ബെൻസ് കാറ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു മകൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതുപോലെ മറ്റൊരാൾക്കൊരു കാറ് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുടെയും മനോഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നറിയില്ല അച്ഛൻ പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കാറ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു കാറ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവിടെ കാറല്ല പ്രശ്നം അത്രമാത്രം സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയമുള്ള ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ മകൻ്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരു കാറ് സമ്മാനിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെ മനോഭാവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കാണാൻ മനസ്സിലായോ ഈ ഗുർജീഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു തത്വചിന്തകനുണ്ടായിരുന്നു ഗുർജീഫ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗുർജീഫ് ഗുർജീഫ് വലിയൊരു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഒൻപത് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ ഒൻപത് വയസ്സുള്ള മകനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഗുർജീഫ് മരിക്കാൻ സമയത്ത് കട്ടിലിനടുത്ത് എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തരാനില്ല ഞാൻ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുമില്ല ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തരാനുണ്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പറഞ്ഞ് അത് അതുപോലെ നീ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എൻ്റെ അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഈ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഗുർജീഫിൻ്റെ വചനം ഇതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള
രണ്ടു പേരും ഗ്ലാസ് പരിശോധിച്ചുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡക്ക് കാർഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുന്നു ദിസ് ഡക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് വിത്ത് ഓൾ കാർഡ്സ് ഓക്കെ മോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാർഡ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം ദറ്റ് ഇസ് യുവർ ചോയ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഡക്ക് ഷഫിൾ ചെയ്തു ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് വൺ കാർഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഒരു കാർഡ് എടുക്കാം ടേക്ക് ദാറ്റ് കാർഡ് ഓക്കെ കാർഡ് എടുത്തു കാർഡ് മോളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ കാർഡ് ദയവായി ടെലിവിഷന് സോറി ക്യാമറയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആ കാർഡ് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ഷഫിൾ ചെയ്യാം അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം തരൂ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം തരൂ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നു യാ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് കാർഡ് ഈസ് ദർ വിത്ത് യു ഓക്കെ ഈ കാർഡ് ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് മോൾ ആ കാർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് കാർഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് വാച്ച് ഹിയർ ദി മാച്ച് ഓക്കെ ദറ്റ്സ് നമ്പർ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ that one card is there exactly and i think this is your card perfect all right ipo ningal samshayam undo card evide aanu nallathu theerchayayittum namukku thorakkam rendu glassugal aa glass inadakke krithiyamayittu molde card vandittunde and that is exactly here thank you so much appo namukku chodyangalilekku povam adinu mumbai scoreboardilekku namukku onnu sadhikkam Team A 220 marks, Team B 130 marks, Team C 70 marks, Team B 80 marks, Team E 220 marks, Team F 210 and Team B 100 marks, Team H 20 marks. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നോളജി മോഡേൺ വേൾഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളുടെ വിഷയം ടെക്നോളജി ആൻഡ് മോഡേൺ വേൾഡ് ആധുനിക ലോകത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മോഡേൺ ടെക്നോളജി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് അറിയാമല്ലോ ബസർ റൗണ്ട് ആണ് ചോദ്യം ചോദിക്കും ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബസർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ വിരലമർത്തേണ്ടത് എത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളതും പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു റൗണ്ടാണ് ഇത് ഓക്കെ തെറ്റി ബസർ അമർത്തി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പത്ത് മാർക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ യാ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ് വൺ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ട്വിറ്റർ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ഓർക്കുഡ് ബൈ ഓക്കോട്ടൻ ജാക്ക് ഡോഴ്സി സാബർ ബാറ്റിയ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു ട്വിറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ഓർക്കുഡ് ബൈ ഓക്കോട്ടൻ ജാക്ക് ഡോഴ്സി സാബർ ബാറ്റിയ ണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൈ ബസറിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ എല്ലാം ടെക്നോളജിയാണ് മാജിക് ആണ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ടെക്നോളജിയാണ് എല്ലാം ടെക്നോളജി ഇതൊന്നും പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അൻബസർ ശ്രീനാരായണ പബ്ലിക് സ്കൂൾ എറണാകുളം യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ജാക്ക് ഡോർസ് ട്വിറ്ററിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ചോദിച്ചത് അതിനാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഏ ആ എന്താ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് നോക്കാം കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ എന്താണ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ലെവൽ പ്ലീസ് Perfect answer. Congratulations. What are you talking about? Mark Zuckerberg is your name. Facebook. Facebook. What are you talking about on Facebook? He is colorblind. What are you talking about? He is colorblind. Colorblind. He is talking about the name of Mark Zuckerberg. That's why we are talking about Mark Zuckerberg. That's why we are talking about a positive volume. That's why we are talking about the name of Mark Zuckerberg. That's why we are talking about the name of Mark Zuckerberg. മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഗൂഗിൾ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ലിൻകിൻ പാർക്ക് ഇന്ദ്രനോയി ലാറി പേജ് ആവർത്ത
Linkin Park, Indrinuri, Larry Pitch. Ningal kulla pasaram thayarai kuriyu. Viral ekal raviya ki bacholo. And this is the Thami song. And this is your time, Basa please. Cotton Hill School, GGHSS. Yep. Your answer, please. Sir, option D, Larry Pitch. Option D, Larry Pitch. Google in this tab again, Larry Pitch. Anna, Yenana, A, T, Pare. Hmm? Let us see. ஆபாரமாயக்கண்டுபிடுத்தானுவிட்டுத்தானுவிட்டுத்தானுவிட்டுத்தானுவிட்டுத்தானுவிட்டுத்தானுவிட்டுத்தானுவிட்டுத்த
which is the secret service of Israel? KGB, RO, CIA, Mossad. Chodiyam Vindum, Israel in the Rehasi Annuation of Bipagam Yedana, KGB, RO, CIA, Mossad. congratulations <laughs> Very good, very good. What the Chodi Mudi, very simple at Chodi and a KGB are a day dana. Russia day dana. KGB, Russia day, Rehesi and Yoshna Vipagamana, Ro? India. India. Okay, not out at all. CIA. USA. USA. America day, Rehesi and Yoshna Vipagamana. Rehesi Manorium of Magic and a Kuribat rehearsing on the but she is magic and you can rehearsing of you. But she is a magic on the Vacanicam bomb. We didn't read that and can't bomb. This is the name of the name of the name of the name Strong, Yella produced the Adiji, which is a good munitions. Yangala would a family friend sana, a death and a sister, a mother and a brother, a widow, I took Athramatra at the Bantunda, and a number of Kalamasi Lanam. That is a function, function, show and I don't know. Show you in the new year, you don't think a paranoid than a reputation than a terminal powerful idler. Protestant thing will be in the area. Ella Chirichu and the Nated and or another day. Thank you. Okay. So you can ask some questions and please. First and Rikarim Param Sarna Gurje and a huge fan and family and but then Kanamur of Kashiki Pudum almost literally in the same stage and I'm going to just. Strength is there, but you know, obviously, that respect, respect alone, it's different. Thank you so and, uh, much. Sir, number uh, India, toughest face I still remember uh, maybe a month from that yeah, yeah, yeah. time. I never did. Ningalu varanam vanna ne sheesham. He gave me so much of confidence. Our stage level uh, chen he called me and then he gave me so much confidence. I think he's much much better person than me <laughs> for sure to for motivation and I have too much respect. Thank you so much. Thank you very much. Ningalu ke and and then chhu dikhe. Sir, cricket in the innings in the Pudir Protan and Rangat in the innings in the Pudir Pichilak on the Portanga Kangan and the Pichilak on 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 Bhavan Sender School? Bhavan Sender School? Yeah. Sir, how were your school days actually? I had one of the best times in Bhavan Sender School for sure. I was there in the same school you stayed? Yeah, same, same. I was there in the same school. My mother, Meena Vishwanath, my mother was the principal. 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 Superb teacher. In the end of life, there was a lot of difference. A time management class was given to me. That time management, I think, I had the best times there. Okay, okay, okay. Commerce, you know, commerce level, the 11th C. I had the best time in school. Okay, Bhavan Sir, I'll give you a clap. No, it's not a school. I'm going to study a school. Natural, natural, natural. I'm going to study a Vidharaj Vidyabhan. Okay, okay, okay. Yeah, see you later, public school. Saya pas ini mele kah punya kan dah lah, ada yang ni ada, ah, ur experience. Nalai experience ana, ada, ada different ni yang pernah dilada ana, one of the 
സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈഫിൽ എന്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലും യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഗോയിങ് സ്ട്രോങ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ നിന്നതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് പാഷൻ ടു വേർഡ് സംതിങ് ഹെൽസ് ഔട്ട് ടു ഗീവ് യു വെരി ബെസ്റ്റ് അപ്പം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ അച്ഛനും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്കൂളിലും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതും വീണ്ടും നേടാം തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബി എ മച്ച് ബെറ്റർ പേഴ്സൺ അത് ഔട്ട് ഓഫ് കംഫർട്ട് സോൺ ഒരു ബുക്കുണ്ട് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിളിട്ട് എവിടെ ഇരിക്കാം പക്ഷേ വെൻ യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യു കംഫർട്ട് സോൺ യു യു തിങ്ക് ട്വൈസ് ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മൈ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് താങ്ക് യു ഇപ്പം എന്തായാലും ഇല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ പബ്ലിക് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഐ എം ഓൺലി തേർട്ടി ത്രീ സോ ഐ ഗെറ്റ് മച്ച് മോർ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ എൻ്റെ ചൈൽഡിനെ ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിലോട്ട് അയക്കാൻ സാറിന് താല്പര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ബേബിയനോ എൻ്റെ ബേബിക്ക് ഇപ്പം മെയ് നയൻത്തിന് ഒരു വയസ്സാവും ശ്രീ സാനോക്ക് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാമറ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല ചിലപ്പം Uh, awfully, whatever she decides, അല്ലാണ്ട് ഞാനൊന്നും ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഫാദറും എൻ്റെ എൻ്റെ പാരൻസ് എന്നെ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ടു ഗീവ് യു ബെസ്റ്റ് സിനിമയിലോട്ടോ പൊളിറ്റിക്സിലോട്ടോ വരാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നോ എൻ്റെ ഡയറിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം ജയമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്ര ഏർലി അല്ല വൺസ് ഐ ഫിനിഷ് വിത്ത് ദ ഗെയിം മൂവീസ് വൺസ് ഐ ഫിനിഷ് വിത്ത് മൂവീസ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് സെർവ് പീപ്പിൾ and then once i retire from everything do charity and do a lot of help for the people anyway namukku velli sandoshamulla divasamana nammude ee vedi aikyu master inde vedi dhanyamavunu karanam adeyam vannu ennaladil appuram ningal vala chodicha chodyangalkella valare valare positive aayirunnu ningal padikkanulla cheriya vaakkalana cheriya vaajagangalana pakshe aa vaajagangal agathu vengiya kaambu undu ningal theedi ponda aa kaambu lekkana എന്തായാലും താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു നമുക്ക് നല്ല കയ്യോട് കൂടി യാത്രയാക്കാം താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗായ്സ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീൻ പ്ലീസ് വിച്ച് നേഷൻ ഡിഡ് യാസർ അറാഫത്ത് ബിലോങ് ടു പാകിസ്ഥാൻ പലസ്തീൻ ചൈന സൗദി അറേബ്യ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നു യാസർ അറാഫത്ത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവാണ് പാകിസ്ഥാൻ പലസ്തീൻ ചൈന സൗദി അറേബ്യ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാലസ്തീൻ എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആൻസർ ക്യൂബ് ആണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യം മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എസ് എ ജഫേഴ്സൺ വാഷിംഗ്ടൺ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ജോൺ ആഡംസ് ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് യു എസ് എയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ജഫേഴ്സൺ വാഷിംഗ്ടൺ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ജോൺ ആഡംസ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ All of you are ready. Bus up, please. MD Seminary Higher Secondary School, Kottayam. What's your answer? Option B, Washington. Option B, Washington. America is the first president. Let's see. ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള പേര് ജോർജ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഓക്കെ അമേരിക്കയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്നി വേൾഡിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നേരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ദി പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോ ഉണ്ട് ആ ഷോയ്ക്കകത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുകളും സ്റ്റേജിൽ വരും ക്യാൻ യു ബിലീവ് ദാറ്റ് അമേരിക്ക കണ്ട എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും സ്റ്റേജിൽ വരും ആ പ്രോഗ്രാമിൻ ഹോളോഗ്രാം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹോളോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അവർ എണീറ്റ് നിൽക്കും അവർ ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കും മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യമാണത് അതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കർട്ടൺ ഉണ്ട് ആ കർട്ടൺ മാറുന്ന സമയത്ത് വ
ഹോളോഗ്രാം വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ഉഗ്രൻ കാഴ്ചയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം എബ്രഹാം ലിങ്കണും ബറാക്ക് ഒബാമയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നിടത്താണ് ആ പ്രോഗ്രാം തീരുന്നത് എല്ലാ പ്രസിഡൻറ്റുമാരും ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദി പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് ഹു വാസ് ദി ഫിലോസഫർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ഹും ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫിഫ്ത് സെപ്റ്റംബർ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബ്ദുൽ കലാം ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രാജഗോപാൽ ആചാരി ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായ ഏത് തത്വചിന്തകന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ കലാം ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രാജഗോപാൽ ആചാരി നിങ്ങളുടെ അവസരമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറായി നിൽക്കാം ബസറിൽ വിരൽ അമർത്താൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ബസർ പ്ലീസ് ശ്രീനാരായണ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആൻഡ് വാട്സ് യുവർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ബി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലനായ ഒരു പ്രസിഡന്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ആൻസർ ക്യൂബിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് അധ്യാപക ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ഭാരതം ആചരിച്ചു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച അധ്യാപകനായിരുന്നു ഒരു അധ്യാപകനും ഗുരുവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്താണ് അധ്യാപകനും ഗുരുവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇത് ഇതിലുള്ള ചോദ്യമല്ല ഒരു അധ്യാപകനും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആൻസർ ഞാൻ തന്നെ പറയാം അറിവിൽ നിന്ന് അധ്യയനം നടത്തുന്ന ആളാണ് അധ്യാപകൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഗുരു എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയലിൽ നിന്ന് അധ്യയനം നടത്തുന്ന ആളാണ് ഗുരു എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശാലും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടല്ല ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ടീച്ചർ പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് ഒരാളും ഇതുവരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂട്ടിച്ചേർന്നാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വെള്ളത്തിന് വിഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാളാണ് അധ്യാപകൻ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാമുണ്ട് അതിവിടെയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസറും മുഹമ്മദ് നബിയും യേശു ക്രിസ്തുവും ബുദ്ധനുമൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ആശയങ്ങൾ വരുന്നത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അറിവിൽ നിന്ന് അധ്യയനം നടത്തുന്ന ആൾ അധ്യാപകൻ അറിയലിൽ നിന്ന് അധ്യയനം നടത്തുന്ന ആൾ ഗുരു അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ ടു റൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എ മഹാത്മാഗാന്ധി ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സി പട്ടേൽ ഡി കെ എം മുൻഷി ചോദ്യം നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതുന്നതിനായി ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് ആരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പട്ടേൽ കെ എം മുൻഷി നിങ്ങളുടെ അവസരമാണ് എല്ലാവരും റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം അംബേദ്കറിനെ അതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ബസ് പ്ലീസ് എ ആണ് ബസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ ജി ജി എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ചോദ്യം കേട്ടിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതാൻ വേണ്ടി അംബേദ്കറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ക്യൂബിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധി പട്ടേൽ കെ എം മുൻഷി ആൻഡ് ബസർ സി ആണ് പ്രസിദ്ധിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാത
നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴും സംശയം തീർന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണോ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണോ എന്നുള്ള സംശയപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നൊരു സംശയം തോന്നിയ തോന്നുമല്ലേ മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരുന്നോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബസ് അമർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ളൊരു സമയമാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് നോ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആൻസർ പറയാനുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കേണ്ട പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയ വിച്ച് ആർ ദി ടു എംപ്ലോയേഴ്സ് ഓൺ ഹൂസ് നെയിം ദ ആർ ടു മത്സ് നെയിം ഇൻ വൺ എംപ്ര ന്യൂറോ ജൂലിയസ് ഓർ അഗസ്റ്റസ് അക്ലീസ് മാർക്ക് ആന്റണി നമ്മൾ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഏത് ഭരണാധികാരികളുടെ പേരിലാണ് രണ്ട് മാസങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂറോ ജൂലിയസ് അഗസ്റ്റസ് അക്ലീസ് മാർക്ക് ആന്റണി യാ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ ഏത് മാസം ജൂലിയസ് ജൂലൈ അഗസ്റ്റസ് ഓഗസ്റ്റ് ജൂലിയസ് ജൂലൈ അഗസ്റ്റസ് ഓഗസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം right hand sir perfect congratulations nammal 11th chodyathilekku nammal kadannu pogunu 11th chodyam aanu chodyam shraddhikkam on screen please operation geronimo operation neptune star what was that for attacking saddam hussein assassination of osama bin laden capture of gaddafi attack on iran chodyam orikkal koodi avarthikunu chodyam idana ഓപ്പറേഷൻ ജെറോണിമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്റ്റാർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സദ്ദാം ഹുസൈന് എതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് ഒസാമ ബിൻ ലാദിനെതിരെ ഗദ്ദാഫിയെ പിടിക്കാനായി ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി അസാസിനേഷൻ ഓഫ് ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ അതായത് ഒസാമ ബിൻ ലാദിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു പട്ടനീക്കമായിരുന്നു ഇത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ അല്ലേ ഓക്കെ അത് തന്നെയാണോ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ചെറിയ ചെറിയ കുണുക്കുകളുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേൾക്കണം ചോദ്യം ഇതാണ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വേൾഡ് ബാങ്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ബ്രസൽസ് ജനീവ ക്യോട്ടോ വാഷിങ്ടൺ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബ്രസൽസ് ജനീവ ക്യോട്ടോ വാഷിങ്ടൺ എവിടെയാണ് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബസ്സുകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി ലാസ്റ്റ് 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 പോർഷൻ ഓഫ് ഹിയർ ബസ് പ്ലീസ് യുവർ ആൻസർ പ്ലീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാഷിങ്ടൺ ഓപ്ഷൻ ഡി വാഷിങ്ടൺ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിലനിൽക്കുന്നത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി അല്ലേ അവിടെയാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജനീവ എവിടെയാണ് ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ബ്രസൽസ് ബെൽജിയം ഓക്കെ 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 ലെറ്റ് സി വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിൽ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ഹൌസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ദി 
present secretary general of UN. Kofi Annan, Sepp Blatten, Ban Ki-moon, Butros, Butros Gali. Chodyam Urikil Kudi Avartikinu, Ippodate UN secretary general Arana Inuladam. Chodyam Kofi Annan, Sepp Blatten, Ban Ki-moon, Butros, Butros Gali. Yedar Rajyam Tere Pattala Kare Purimbari. Pattala Kare Gane Thokku Aetan Kale Aamaru Oru Oru Nota Maan Enna Oda. Dhe Ellaan Kudi Thokka Aana Gane Enna Vidiyo Chukko Lhe Aetan Thokka 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 Aetan ആവർത്തിക്കുന്നു ഐ എം എഫ് ഇന്റെ പൂർണ്ണ നാമം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മേജർ ഫണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മേജർ ഫണ്ട് ഇംപാസിബിൾ മിഷൻ ഫോർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ആൻഡ് ബസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ദാറ്റ്സ് യുവർ ആൻസർ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ലെസ് ചെക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ആണെന്നുള്ള പറയുന്നു ഐ എം എഫ് IMF IMF Let's see Very nice very nice 15th chapter 15th chapter like we are going to go to the 15th chapter chapter look at the screen look at the screen look International Yoga Day is celebrated on July 21st, June 21st, January 21st, August 21st. I repeat. Loga Yoga Dinamai Ajarikinada Yenna and Lodan Chodium. July Irvationa, June Irvationa, January Irvationa, August Irvationa. All of you are ready, I think. Ready, Anno? Elaborate? Ready, Anno? Bessa. G, what's your answer? Option B, June 21st. June Irvationa. Yoga Yoga Dinam. Okay, let us see. Oh, cancer, congratulations. Very nice, very nice, very nice. But then I'm going to tell you, this episode is the first time I'm going to talk to you about this. 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 ആ ചോദ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊരു പക്ഷെ പ്രേക്ഷകരും സംശയത്തിലായിരിക്കും ആ ചോദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് പരസ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വാട്ട് ദു ഇസ് ദി ചാൻസലർ ഓഫ് ജർമ്മനി നാവ് ആഞ്ചില മാർക്കേൽ ക്രിസ്ത്യൻ വൾഫ് ഫ്രാങ്ക് വാൾട്ടർ ഗഹാഡ് ഷോഡർ ജർമ്മനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചാൻസലർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻചലി മർക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ വൾഫ് ഫ്രാങ്ക് വാൾട്ടർ ഗഹാഡ് ഷോഡർ ആൻഡ് ബസ് പ്ലീസ് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ ജി ജി എച്ച് എസ് എസ് വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ പ്ലീസ് ഓപ്ഷൻ എ ആഞ്ചല മർക്കൽ ഓപ്ഷൻ എ ആഞ്ചല മർക്കൽ നോക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായി പ്രേക്ഷകരോട് എന്നോട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം മാജിക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മാജിക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത്രയും കുട്ടികളെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാതാപിതാക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മാജിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് കയ്യടിക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ആ മാജിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോവുകയുള്ളൂ നിർത്താം നോക്കണോ കാണണോ കാണണോ സി വാട്ട്സ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രോ
ഒരു കുഞ്ഞു മാജിക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം പഠിക്കാനെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കണം ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അല്ലാതെ വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സാധനങ്ങൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു സാധനം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഞാനൊരു ഒരു കാർഡാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡിൽ സാധാരണ ഒരു കട്ടിച്ചട്ടയിൽ നിങ്ങളൊരു വെള്ള പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ഡയമണ്ട് പുള്ളി വരച്ചു വയ്ക്കുക റെഡ് മാർക്കിംഗ് പിന്നെ കൊണ്ട് വരച്ചു വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒരു റെഡ് ഡയമണ്ട് വരച്ചു വയ്ക്കുക മറുഭാഗത്ത് സാധാരണ ഷീറ്റിനെ പോലെ ഡിസൈൻ അല്ല വേണ്ടത് നാല് മറിച്ച് നേരെ മറിച്ച് നാല് ഡയമണ്ട്സ് വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ മാജിക് ആരംഭിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു ഡയമണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഡയമണ്ട് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മറുഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നാലല്ല ആറാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതാണ് മാജിക് വെരി സിമ്പിൾ ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലെ ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ആറ് വൺ ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ ആ പലർക്കും മനസ്സിലായി അല്ലേ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഡയമണ്ട് അല്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഒരു ഡയമണ്ട് അല്ല നിർമ്മിച്ച് രണ്ട് ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡയമണ്ടിന് നാല് പേരിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ മറച്ചു പിടിച്ചതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് ഓഫ് ദിസ് മാജിക് ഏതൊരു മാജിക്കിന് ഒരു മറയുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് മറുഭാഗം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നാല് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് ഡയമണ്ട് അല്ല അഞ്ചാമത് ഡയമണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ഡയമണ്ടിനെയും ഈ നാല് പേരിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മറച്ചു പിടിച്ചതാണ് അതാണ് മാജിക്കിന് മറയുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും മറുഭാഗം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ഡയമണ്ട് അല്ല നേരെ മറിച്ച് രണ്ട് ഡയമണ്ടേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത് ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിച്ചതാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇവിടെ ശരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിസാമ്യതാ ബോധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മുതലെടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെയും ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവണം അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് വീണ്ടും മറുഭാഗം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആറെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഇതേ സങ്കേതമാണ് അഞ്ച് ഡയമണ്ടേ ഉള്ളൂ ആറാമത് ഡയമണ്ട് ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് പവർ ഓഫ് സജഷനാണ് വെറുതെ പറച്ചിലിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ആറ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറച്ചിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് മറുഭാഗത്ത് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മാജിക്കിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറയണം കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ ഒരു ഡയമണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലേ മറുഭാഗത്ത് നാലെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നാലല്ല എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതും തെറ്റാണ് വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഡയമണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വീണ്ടും മറുഭാഗം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡയമണ്ട് അല്ല നാല് ഡയമണ്ട് എത്ര ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡയമണ്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിസാമ്യതാ ബോധമൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായി വീണ്ടും മറുഭാഗത്ത് ആറെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആറല്ല അഞ്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഡയമണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ആറ് ഡയമണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് മറുഭാഗത്ത് ആറല്ല ഏഴല്ല എട്ട് ഡയമണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത് മാജിക്കിൻ്റെ കണക്ക് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കണക്കുണ്ട് നമ്മുടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ക് അത് നമ്മുടെ സ്കോർ ബോർഡിലെ കണക്ക് ആ ബോർഡിൽ എന്താണ് കണക്ക് എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ചീം എ ടു ഫോർട്ടി മാർസ് ചീം ബി വൺ ഫോർട്ടി ചീം സി വൺ ടെൻ ചീം ബി നയൻറ്റി മാർസ്